வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு காந்தரூப முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஆலய வளாகத்தில் பௌத்த மத குருவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முல்லைத்தீவு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற கட்டளையை அவமதித்தவர்களை நீதியின் முன் நிறுத்த வலியுறுத்தி சட்டத்தரணிகள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தேரரின் பூத உடலை கொண்டு பௌத்த தேரர்கள் சிலர் வடக்கில் அரசியல் நாடகம் நடத்தியுள்ளதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இங்குள்ள அரசியல்வாதிகள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீரா பிரச்சனையாக வைத்திருப்பதையே நோக்காக கொண்டுள்ளனர் என டக்லஸ் தேவானந்தா குறிப்பிட்டுள்ளார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மத்தியஸ்தம் செய்ய தயார் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய விளம்பர இடைவெளியினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூடிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ தொடர்வென விரிவான செய்திகள் நீராவி அடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தீர்த்த கேணிக்கு அருகில் நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி பௌத்த மத குருவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முல்லைத்தீவில் பேரணி ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது முல்லைத்தீவு பழைய வைத்தியசாலை முன்பாக ஒன்று கூடியுள்ள மக்கள் அங்கிருந்து பேரணியாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகம் வரை சென்று அங்கு கவனீர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுக்க உள்ளனர் இதன்போது அரசாங்கத்திற்கான மகஜர் மாவட்ட செயலாளரிடம் வழங்கப்பட உள்ளது அதே நேரம் ஐநா சபைக்கான மகஜரும் கையளிக்கப்பட உள்ளது தமிழர் மரபுரிமை பேரவை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய நிர்வாகம் பிரதேச மக்கள் இணைந்து இந்த பேரணியை முன்னெடுத்துள்ளனர் இதேவேளை பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள சட்டத்தரணிகள் தமிழ் மக்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து வடக்கு கிழக்கில் சட்டத்தரணிகள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது
முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற கட்டளையை அவமதித்தவர்கள் மற்றும் அதற்கு துணை நின்ற போலீசாரை நீதியின் முன் நிறுத்த வலியுறுத்தி வடக்கு கிழக்கு மாகாண சட்டத்தரணிகள் பணிப்பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் வடக்கு மாகாண நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் இன்று காலை முதல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதேவேளை சட்டத்தரணி சுஹாஷ் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் முல்லைத்தீவில் இன்று முற்பகல் சட்டத்தரணிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்காக சட்டத்தரணிகள் முல்லைத்தீவு நோக்கி பயணமாகியுள்ளனர் முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற கட்டளையை அவமதித்தவர்கள் அதற்கு துணை நின்ற போலீசாரை நீதியின் முன்னிறுத்த தவறினால் மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மூத்த சட்டத்தரணிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தீர்த்தக்கணிக்கு அருகில் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி பௌத்த மத குருவின் உடல் நேற்று தகனம் செய்யப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தே குறித்த போராட்டமும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது நேற்றைய தினம் முல்லைத்தீவு நீதிவான் நீதிமன்றத்தினால் ஆக்கப்பட்ட கட்டளையை மீறி ஞானசார தேரரும் அவரை சார்ந்தவர்களும் அக்கட்டளையை மீறி செயற்பட்டமையை கண்டுவித்தும் சட்டத்தினர்கள் ஆலயத்துக்காக ஏற்பட்ட சட்டத்தினர்கள் ஒருவர் தாக்கப்பட்டமையை கண்டித்தும் இன்றைய தினம் பனிப்பயிற்சரிப்பிலே யாழ்ப்பாண சட்டத்தினர்கள் சங்கமும் ஏனைய வடமான சட்டத்தினர்கள் சங்கமும் ஈடுபட்டுள்ளன வடக்கு கிழக்கில் சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது பௌத்த மேலாதிக்க ஆட்சிக்கு இரண்டாம் பட்சமானது என்பதனை நேற்றைய நிகழ்வுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன வடக்கு கிழக்கில் நீதிமன்றங்களினால் ஆக்கப்பட்ட கட்டளைகளை வெளிப்படையாக மீறுவதற்கான துணிச்சலும் அதற்குரிய பின்புலத்தையும் இந்த அரசும் பாதுகாப்பு துறையும் வழங்குகின்றன என்பதனையும் போலீஸ் மற்றும் இராணுவத்துக்கு கௌரவ நீதிமன்றங்களால் வழங்கப்படுகின்ற கட்டளைகளை விட பிக்குகளால் வழங்கப்படுகிற கட்டளைகளே முக்கியமானவையா என்ற கேள்வியை மீண்டும் எழுப்புவதோடு இதை நாங்கள் மிகவும் கரிசனையோடு பார்க்கின்றோம் இன்றைய பகிஷ்கரிப்பினுடைய நோக்கம் ஞானசார தேர்தலையும் அவரை சார்ந்தவர்களையும் போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்பது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குக்காக என்றும் கட்டளை ஒன்றுக்கு எதிராக அதனை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தடங்களாக அமைந்த சம்பவம் தொடர்பில் நாங்கள் ஒன்று கூடி இன்று முடிவெடுத்திருக்கிறோம் என்னவென்று சொன்னால் இன்று நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் எந்த ஒரு வழக்குகளிலும் ஆஜராகுவதில்லை என்று நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இன்று நாங்கள் முடிவெடுத்து அதனை அமல்படுத்துகின்றோம் இது பிரதான நோக்கமாக இருக்கின்ற உடையம் என்னவென்று சொன்னால் நீதிமன்றம் நீதித்துறை உடைய சுதந்திரம் அதனுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் சட்ட வாட்சி தொடர்பிலே சட்டத்தரணிகள் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்திலே முக்கியமாக சட்ட ஆட்சியினை நிலைநாட்டுவதற்காக நாங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகின்றோம் என்பதை நாங்கள் காட்டுவதற்காக இன்றைய தினம் நாங்கள் வழக்குகளில் ஆஜராகுவதில்லை என்ற முடிவினை எடுத்துக்கிறோம் நேற்றைய தினம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் எமது பொதுமக்களும் சில சட்டத்தரணிகளும் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதை கண்டித்து இன்றைய தினம் மன்னார் மாவட்ட மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டத்தரணிகள் அனை அனைவரும் பணி ப பயிற்சிக்கரிப்பில் ஈடுபட இருக்கின்றோம் அதே நேரம் எல்லா சட்டத்தரணிகளும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு தற்பொழுது செல்வதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் உண்மையில் இது ஒரு கண்டிக்க கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் எமது இந்து ஆலயங் ஆலய வளாகத்திற்குள்ளோ அல்லது அது அதற்கு அருகாமையிலோ இவ்வாறான மனித உடல்கள் எரிக்கப்படுவதோ அல்லது புதைக்கப்படுவதோ நாங்கள் செய்வதில்லை ஆனால் நீதிமன்ற நேற்றைய தினம் நீதிமன்ற கட்டளையையும் மீறி புத்த மதகுரு புத்தபிக்கு அவர்களின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எமது தீர்த்த கேணிக்கு அருகாமையில் உண்மையில் தென்பகுதியில் இருக்கின்ற எமது சிங்கள மக்களும் அல்லது எங்களுடைய இலங்கையில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் சிங்கள அதாவது புத்த மதகுருமார்களின் உடல்களையோ அல்லது சிங்கள மக்களின் உடல்களையோ எரிப்பதற்கோ அல்லது புதைப்பதற்கோ நாங்கள் எதிரானவர்கள் அல்ல ஆனால் இந்து ஆலயத்திற்கு அருகாமையில் அல்லது இந்து ஆலய தீர்த்த கேணியில் அவர்களுடைய உடல் தகனம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தான் இன்றைய தினம் எமது போராட்டம் அமைய இருக்கின்றது ஆகவே மிக விரைவில் இதை தீர்ப்பது என்று சொன்னால் உடனடியாக சட்டத்தரணிகளையும் எமது பொதுமக்களையும் தாக்கிய நபர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும் நேற்றைய தினம் பொலிட்டைய தினம் அந்த கட்டளை பிழை என்பதை கூறி எங்களுடைய சக சட்டத்தரணிகள் ஒன்று கூடி அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தார்கள் அருகாமையில் இருந்த போலீசாருக்கும் அதை காட்டியிருக்கின்றார்கள் அதை வீடியோவில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் அதையெல்லாம் தங்களுடைய கவனத்திற்கு எடுக்காமல் நேற்றைய அந்த இவ்வாறான ஒரு அடாவடியான தனம் செயற்பாடுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றது தேரரின் பூத உடலை கொண்டு பௌத்த தேரர்கள் சிலர் வடக்கில் அரசியல் நாடகம் நடத்தியுள்ளதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் 
பௌத்த தேரரின் பூத உடல் ஆலய வளாகத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்கும் போதே பிரதமர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் ஆட்சியை கைப்பற்ற துடிக்கும் ஒரு தரப்பினர் பௌத்த தேரர்கள் சிலரை தமது அரசியலுக்கும் ஆயுதமாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்றும் இந்த அரசியல் நாடகம் தான் முல்லைத்தீவு நீராவி அடியில் அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் இறந்த விகாராதிபதியின் உடலை தகனம் செய்வதற்கு பொருத்தமான இடத்தை நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்த போதிலும் அதனை மீறி நீதிமன்றத்தை அவமதித்து தாம் நினைத்த மாதிரி பௌத்த தேரர்கள் சிலர் செயற்பட்டுள்ளார்கள் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கொழும்பிலிருந்து சென்ற தேரர்கள் தலைமையிலான குழுவினர் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் இன மத நல்லிணக்கத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் இடத்தில் விகாராதிபதியின் உடலை தகனம் செய்துள்ளார்கள் இந்த அடாவடியில் ஈடுபட்ட தேரர்களை ஆட்சியை பிடிக்க துடிக்கும் ஒரு தரப்பினர் இயக்குகின்றார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் அத்துடன் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் திட்டமிட்ட வகையில் இன மத நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் இந்த அரசியல் நாடகம் அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனை தாம் வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இங்குள்ள அரசியல்வாதிகள் மக்களுடைய பிரச்சினைகளை தீரா பிரச்சனையாக வைத்திருப்பதையே நோக்காக கொண்டுள்ளனர் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டாக்டர் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் இந்த அரசாங்கம் இலங்கையில் மாறி மாறி வார இலங்கை தென்னிலங்கை ஆட்சியாளர்களாக இருக்கலாம் அல்ல இந்தியாவாக இருக்கலாம் அல்ல சர்வதேச சமூகமாக இருக்கலாம் அவர் தங்களுடைய நலன்களில் இருந்து கொண்டு தான் பிரச்சனையை பார்ப்பினோம் நாங்கள்லாம் எங்கட மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற நாங்கள்லாம் அதுக்குள்ள எங்கட பிரச்சனைகளை கொண்டு போகணும் கொண்டு போய் அவையிட பிரச்சனையாக தான் மாற்ற வேணும் துரவஸ்தவசமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சாவுப்பட்டி அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம் அல்ல பணப்பட்டி அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம் அவைகளுக்கு வந்து எங்கட மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீரா பிரச்சனையாக வச்சிருக்கிறதா அவையிட நோக்கமாக இருக்கு அப்போ நாங்கள் தங்களுடைய அரசியல் பணப்பட்டி அரசியலையும் சாகப்பட்டி அரசியலையும் செய்யலாம் மற்ற இன்னொன்று சொல்கிறது இப்போ அதாவது சரிவிளைக்கு அப்பால் பிரபாரனுக்கு ஒரு வேலை திட்டம் இருந்தது கொள்கை இருந்தது அதே மாதிரி இபிடிபிக்கும் ஒரு வேலை திட்டம் இருக்குது கொள்கை இருக்குது ஆனால் மற்றாக்களுக்கு வேலை திட்டம் இல்லை ஆனால் கொள்கை என்ற பேரில் கொள்ளை அதாவது வாக்குகளை அபகரிக்கிற கொள்ளை தான் அவர்கள் தங்களுடைய ஒரு வேலை ஏன்னா ஒரு கொள்கையாக அந்த கொள்ளையை கொள்கையாக வச்சிருக்கணும் அப்போ இதில் புலிகளுக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்றால் புலிகளுடைய அந்த வேலை திட்டம் எங்களுடைய வேலை திட்டம் ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று கொண்டு முரணானது அதில் ஒன்றிலேருந்து ஒன்று வேறுபட்டது ஆனால் இன்றைக்கு இபிடிபியினுடைய வேலை திட்டம் அல்ல அதனுடைய கொள்கை தான் சரியாக இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தால் அங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தெரிவு செய்வதற்கு தமக்கும் உரிமை உண்டு என தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனு கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் நீர்கொழும்பில் நேற்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான அவருடைய கருத்துக்களை காணலாம் எங்களது நிலைப்பாடு தெளிவான முறையில் நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்திலே தெரிவித்திருக்கின்றோம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி என்றால் அதுக்குள்ளே ஐத்தியக்கம் மட்டுமல்ல தவிர எங்கள் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தவிர ஜாதிக்கு எல்லோருமைய ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் என்ற நான்கு கட்சிகளும் இருக்கின்றன ஆகவே நாங்கள் கடந்த வருடம் இறுதியிலே இந்த அரசாங்க களவாடப்பட்ட பொழுது நெருக்கடி ஏற்பட்ட பொழுது நாங்கள் தான் முன்னிலை வந்து இந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்றினோம் அதே போல பிரதமர் அவர்களுக்கு இதில் நம்பிக்கையில் பிறகு வரும் பொழுது நாங்கள் தான் காப்பாற்றினோம் ஆகவே பிரச்சனை வந்தால் காப்பாற்றுவதற்கு நாங்கள் வேண்டும் என்றால் இன்று புதிய ஒரு அரசாங்கத்தை எங்கள் அரசாங்கம் நீடிக்கும் செயல்பாட்டுக்கு முன்னெடுக்கப்பட்ட பொழுது அங்கே புதிய ஒரு ஜனாதிபதி ஒருவரை நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற முயற்சி நாங்கள் ஈடுபடும் பொழுது வேட்பாளர் தெரிவு செய்யப்படும் பொழுது அதிலேயும் எங்களுக்கு பங்கேற்க வேண்டும் நாங்கள் விரும்புவது நியாயமானது நினைக்கின்றேன் அது நியாயத்தை ஐத்தேக்கவே புரிந்து கொள்வார் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது இலங்கையின் கல்வித்துறைக்காக அதிகமாக செலவு செய்த ஜனாதிபதி தானே என்று ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலஸ்ரீசேன தெரிவித்துள்ளார் புலனறுவையில் நேற்று இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது அங்கு தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்ட அவர் இலங்கையின் கல்வித்துறைக்காக அதிகமாக செலவு செய்த ஜனாதிபதி நானே பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் கல்விக்காக வருடாந்தம் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை நான் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் அதிகரித்தேன் அதே போன்று அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களினதும் வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காகவும் பெருந்தொகை நிதி செலவு செய்யப்பட்டது நாட்டின் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த கல்வியை பெற்றுக் கொடுத்து நாட்டில் அதிகம் கல்விமானங்களை உருவாக்குவதன் மூலமே கிடைக்கும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பிரச்சினையை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நல்ல முறையில் தீர்த்து வைப்பார் என மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் 
மஸ்கேலியா ரதபோர்ட் தோட்டத்தில் பாலமொன்றி அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் அங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே முதிர்ச்சி பெற்ற ஒரு அரசியல்வாதியாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க காணப்படுகின்றார் மேலும் அவர் எப்பொழுதுமே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் மக்களுக்கும் நல்ல விடயங்களையே மேற்கொள்வார் அதே போன்று இந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பிலும் நல்ல முடிவு ஒன்றை எடுப்பார் என நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் அதே போன்று இந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பிலும் நல்ல முடிவு ஒன்றை எடுப்பார் என நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் அரசமைப்புக்கு எதிரான செயற்பாடுகளில் தான் என்று மூடுபட்டது கிடையாது என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அவன்காட் வழக்கின் பின்னணியில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இருப்பதாக ஜனாதிபதியால் சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் விதமாக பிரதமர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் பணிப்பாளராக தில்ருக்ஷி டயஸ் விவகாரம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி என் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் நான் இந்த விடயத்தில் என்றும் அரசமைப்புக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்ததில்லை அரசமைப்பு எதிராக செயற்பட்டவர்கள் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றின் தீர்ப்பு உள்ளமையை யாரும் மறந்து விடவில்லை தில்ருக்ஷி டயஸை பணிப்பாளராக நியமிக்குமாறு நான் கடிதம் அனுப்பவில்லை இந்த விடயம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் தில்ருக்ஷி டயஸ் எப்போதும் அலரி மாளிகையில் சேவையாற்றவில்லை எனவே இந்த விடயத்தின் பின்னணியை விசாரணை செய்ய வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தல் வரும் நிலையில் ஏன் இவ்வாறான குற்றச்சாட்டை என் மீது முன்வைத்தார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அமைச்சரவையில் இது தொடர்பில் கலந்துரையாடி இருக்கலாம் அதை விடுத்து இவ்வாறான குற்றச்சாட்டை முன்வைப்பது ஜனநாயகத்துக்கு உகந்தது அல்ல என்பதே எமது தனிப்பட்ட கருத்தாகும் அரசமைப்புக்கு இணங்க செயற்படுமாறு நான் அனைத்து தரப்புக்கும் கோரிக்கை விடுக்கிறேன் என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் நிலவி வரும் பாதகமான காலநிலை காரணமாக சில பகுதிகளில் மண் சரிவுக்கான சாத்தியம் உள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அந்த வகையில் காலி மாவட்டத்தில் எல்பிட்டிய நியாகம நாகொட இமதுவ பத்தேகம ஆகிய பிரதேசங்களுக்கும் கழுத்துறை மாவட்டத்தில் புலத்சிங்கள வளலாவிட மதுகம அகலவத்து ஆகிய பிரதேசங்களுக்கும் மண் சரிவுக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சீரற்ற வானிலை காரணமாக காலி மற்றும் மாத்திரை மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகள் இன்றும் நாளை மூடப்பட்டுள்ளதுடன் நாட்டை சூழ உள்ள கடற்பரப்புகளில் பல இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது புத்தளத்திலிருந்து கொழும்பு காலி மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக மட்டக்களப்பு வரையான கடற்பரப்புகளில் பலத்த மழை வீழ்ச்சி பதிவாகக்கூடும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இதேவேளை மேல் சப்ரகமோ தென் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் இருநூறு மில்லி மீட்டர் வரையிலான மழை வீழ்ச்சி பதிவாகலாம் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது தொடர்வன வெளிநாட்டு செய்திகள் மன்னர் வளைகுடா கடல் வழியாக இலங்கைக்கு எழுபது லட்சம் பெறுமதியிலான கடல் அட்டைகளை கடத்த முற்பட்ட இருவர் போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதன்போது சுமார் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் நிறை கொண்ட கடல் அட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளதுடன் இவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள் மண்டபம் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவம் குறித்து ரகசிய தகவலை பெற்றுக்கொண்ட போலீசார் ராமேஸ்வர பகுதியில் சோதனை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன்போதே குறித்த கடல் அட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மத்தியஸ்தம் செய்ய தயார் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அமெரிக்கா சென்றுள்ளார் இதன்போது காஷ்மீர் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளதாகவும் வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவுக்கு இதில் தலையிட வேண்டிய பொறுப்பு இருப்பதாகவும் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதற்கு பதிலளிக்கையிலேயே ட்ரம்ப் இதனை தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியா ஒப்புதல் அளித்தால் தாம் உதவ தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்திய பிரதமர் மோடியுடனும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானுடனும் தமக்கு நல்ல நட்புறவு இருப்பதாகவும் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் இருப்பினும் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மூன்றாம் நாடுகளின் தலையீட்டை இந்தியா புறக்கணித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது 
இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருப்போம்